ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സീക്കർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സർവേർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇതുവരെയും പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ ആൻസറും കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ആൻസറിൽ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക അത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A 20 meter chain was used to measure the length of line and was found as 500 meter. Later, it was found that the chain was 0.05 meter too long. What is the true length of the line? We can survey the survey subject to the exam. Usually, we have to show you a question. So, we have to know what is the true length. So, true length, we have to know what is the true length. Wrong scale by correct scale into measured length. Okay. Now, we have to know what is the equation. പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക സോ റോങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ട്വന്റി മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ലോങ് ആണ് സോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കൂടി വരുന്നു ആൻഡ് കറക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ട്വന്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ലെങ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ എങ്ങനെ വരിക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈമറി ലൈൻ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ പേപ്പർ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പൊ ഇത് ചിലർക്ക് എങ്ങനെ ഡൗട്ട് തോന്നും കാരണം നമുക്ക് പ്രൈമറി ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻ അതുപോലെ എന്താണ് മെയിൻ ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈമറി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈ ലൈൻ ആണോ ബേസ് ലൈൻ ആണോ എന്നുള്ള സംശയം വരാം സോ പ്രൈമറി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബേസ് ലൈൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ടൈ സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി ലൈനുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടൈ സ്റ്റേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡറി ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടൈ സ്റ്റേഷനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ടൈ ലൈൻസ് അപ്പം ടൈ സ്റ്റേഷനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി ലൈൻസ് ടൈ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ പ്രൈമറി ലൈൻ എന്തായാലും ബേസ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈൻ നോർമൽ ടു എ ലെവൽ സർഫസ് ഇസ് ഓൾസ് നോൺ അതായത് നമുക്കറിയാം ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം അല്ലേ അർത്തിന്റെ സ്വറവിടൽ സർഫസിന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന സർഫസ് ആണ് ലെവൽ സർഫസ് ആ ലെവൽ സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇസ് പ്ലം ലൈൻ ഓക്കെ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഓർ ആർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് എന്താണ് പാരലലിസം ആണ് അല്ലെ പാരലലിസം ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലലിസം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് Uh, to fix a new station by at least two reference points. That's why we call hold to part. Two parts from hold to part. That's why we call hold to part. We call hold to part. That's why we call accumulation of errors. We call triangle side divide. We call it a little bit accurate. We call it isosceles triangle side. We call it equilateral triangle side divide. We call it triangle triangle. We call it trapezium. That's why we call it surveying. പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ നമുക്ക് അത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദീസ് ആവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ഒള്ളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷുവർ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോ
ഡ്രോൺ യൂസിംഗ് ഡാഷ് പെൻസിൽ ഏത് പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ടു എച്ച് ആണ് പിന്നെ എച്ച് പി നമ്മൾ സ്കെച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് എച്ച് ആൻഡ് ടു എച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടു എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ്നെസ് സോറി ഹാർഡ്നെസ് കൂടുതൽ ഇതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് എച്ച് ആണ് മോർ ഡാർക്കർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് എടുത്തറിയിക്കണം അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എച്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ആർ ഡ്രോൺ ടു എ സ്കെയിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ യൂഷ്വലി എൻ ബി സി എൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എന്താ നമ്മുടെ എൻ ബി സി പ്രകാരം ഉള്ള ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിന്റെ ആ ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹോറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ലൈൻ എന്താണ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം മീഡിയം വോൾട്ടേജ് ലൈൻ നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുക ഓക്കെ ഹോറിസോണൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഇത് മിക്ക എക്സാമ്പിൾക്കും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് യൂട്ടലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇ ഡി എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മിനിമം സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദി കൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ജി പി എസ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫർസിയർ എക്സാമിനും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം അല്ല സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ തേർട്ടി ടുവും ട്വന്റി എയ്റ്റും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും പേരൊക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ആക്കിയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം നമുക്ക് ഇപ്പോ കറണ്ട്ലി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേർട്ടി ടു വരെ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള മിനിമം നമ്പർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ തന്നെ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മെറിഡിയൻസ് ആർ യൂസ് ഇൻ സർവേ അല്ലെ ചിലർക്ക് ഫോർ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കാണും ചിലർക്ക് ത്രീ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് സർവേ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെറിഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട് ആർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ പിന്നെ ഗ്രിഡ് മെറിഡിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നവരും ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് സർവേയിൽ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് മെറിഡിയൻസ് ആണ് സോ ത്രീ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കറക്ഷൻ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓക്കെ കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി സി സികൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ദ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ എ ടു ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ എ ടു ഡ്രോയിങ് പേപ്പറിന്റെ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ചിലർക്ക് വൺ ഈസ് റൂട്ട് ടു ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും റൂട്ട് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏത് സൈസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ലെങ്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് വലുത് അല്ലെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇത് വൺ ആണ് സോ ഇത് വരും റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോ The command used to draw an arc between two non-parallel entities is called. If you have a chamber, you will be confused with this option. But you will be able to fill it. So, fill it is the answer. If you have a chamber, you will be straight lines. If you have a chamber, you will be able to fill it. Which of the following are draw commands used in AutoCAD? Drawing commands are used in the same way. If you have a chamber, you will be able to fill it. If you have a chamber, you will be able to fill it. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൂൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹാഷ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ എന്താ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ഓൾറെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ സെ
ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഡി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇന്റു ഡി ഇന്റു ടു ഡി വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ പി എൽ ബൈ പൈ ഇന്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇന്റു ഇ എന്ന് വരും ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എൽ ടുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇന്റു ടു ഇന്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇന്റു ഇ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി എൽ ബൈ പൈ ഇന്റു ഡി സ്ക്വയർ ഇ ഇന്റു ഡിവൈഡ് ബൈ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആണ് പൈ ഇന്റു ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇന്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പി എൽ ക്യാൻസൽ ആവാനുള്ള ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാലൻസ് അവശേഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ടു മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റീൽ വാർ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷണൽ ഏരിയ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സപ്പോർട്ട് സെച്ച് ദാറ്റ് വൺ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ഫിക്സ് ആൻഡ് അതർ ഫ്രീലി മൂവ് ഫ്രം സീറോ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ബാർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആൽഫൈൻ കണ്ടോ നമുക്കറിയാം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇ ഇന്റു ആൽഫ ഇന്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇയുടെ വാല്യൂ ടു ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൽഫ ഇസ് ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇന്റു ടി ഡെൽറ്റ ടി റൈസ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ സിക്സും ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആയി ദൻ എന്താണ് ഈ ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി ടു ഇന്റു ട്വൽവ് ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ വൺ ട്വന്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ട്രൂ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു അബ്സോർവ് എനർജി വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റേസ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരായിരിക്കും ഇല്ല പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു അബ്സോർവ് എനർജി വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് ആണ് അല്ലെ റെസിലിയൻസ് അല്ല പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് ആണ് പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് എന്ത് മോഡുലസ് ഓഫ് റെസിലിയൻസ് ആക്ച്വലി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് റസിലിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ മോഡുലസ് ഓഫ് റസിലിയൻസ് മോഡുലസ് ഓഫ് റസിലിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രൂഫ് റസിലിയൻസിന്റെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെ ട്രൂ ആണോ അല്ല ഇത് തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റന്റിന സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ കേസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ലോഡിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ എൻഹാൻസിംഗ് ദി കൊഹീഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് എനർജി എക്സ്പെൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഹീറ്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇന്നെ സ്റ്റീൽ വയർ ഓഫ് ടൺ എം എം ഡയമീറ്റർ ബെൻഡ് ഇൻഡു എ സർക്കുലർ ആർക്ക് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ റേഡിയോസ് ഓഫ് ബെൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വര
ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജനറലി രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഷിയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ടോ വൺ ബൈ ടോ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടു ബൈ ബി വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരേ വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല സോ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു എ ടോർക്ക് ഓഫ് സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ദ മാക്സിമം ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാർക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് എ പോയിന്റ് തിരുവനന്തപുരം റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എം എം ഫ്രം ദി സെന്റർ ലൈൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എം 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 റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയുള്ള ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ടോർഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടി ബൈ ജെ അല്ലെ T by J is equal to ടോ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര സി തീറ്റ ബൈ എൽ അല്ലെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോ മാക്സ് ഓക്കെ ടോ മാക്സ് എന്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അതായത് ഈ സാധനം ഇത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ടോ മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര എത്ര ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയുള്ള ടോ ടോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കാതെ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു മെതേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ടോ മാക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റ് റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എം എം ഫോർട്ടി സോ ടോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വാല്യൂ കിട്ടുക ടോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A cylindrical shell of 2 meter long and uh, 100 centimeter internal diameter and 10 mm metal thickness is subject to an internal pressure of 2.4 newton per mm square. The efficiency of circumferential joint and longitudinal joint are 80% and 60% is respectively. Calculate circumferential stress and longitudinal stress in mega pascal. Very simple question. That equation, the stress and the equation is not the same. Now, what is the circumferential stress and the hoop stress? So, hoop stress. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ടു ടി ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട പി ഡി ബൈ ടു ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാ അത് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കാൻ ഒരു സീറോ യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു തിക്നസ് എത്രയാ ടെൺ എം എം മെറ്റൽ തിക്നസ് സോ ടെൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും മെഗാ പാസ്കൽ ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ആണ് അല്ലെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിന്റെ ബൈ ടു അല്ലെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ചെയ്തേക്കാം പി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എം ഷിയർ ഫോഴ്സ് എഫ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഡബ്ല്യു ബിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതി ചേർത്തേക്കാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ സോറി ഡി ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ
സോ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ത്രീ എച്ച് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ബൈ ഫോർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും സോ ദർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സോ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻ സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സോലിബിൾ മാറ്റർ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കൽസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ക്ലേ വിച്ച് ഇസ് ബേർഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കൂൾ ഡൌൺ സ്ലോലി ആ ആർട്ടിക്കലിനെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലൈ പ്രോഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എർത്തേൺ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബ്രിക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ക്ലേ കണ്ടെയ്നിങ് എ ഹയർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അയൺ അയണിന്റെ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പേവിംഗ് ബ്രിക്കിൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ക്ലൈൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ക്ലേയുടെ പെർസെന്റേജ് കൂടിയാൽ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ബ്രിക്കില് സോ എന്താണ് പൂവർ ലൈം ആണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ടു ടിംബർ വെനിറ്റീസ് കൺവേർട്ട് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോം അതായത് കൺവേർഷൻ ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവേർഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഏത് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വെയിൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following is scaffolding is prepared to do construction work on upper part of a multi storied building multi storied building in the upper part il nammal construction work nadathan vendi ubhayikkunnathu enna cantilever scaffolding adava needle scaffolding aanu use cheyyanu next question the external jamb of a door or a window opening at a right angle to the wall face enna vilikkunna peru endanu reveal ennanu vilikkya okay reveal next question the external sorry when the final coat of paint has not sufficient opacity the background is clearly seen okay opacity illathadu mola background clear aayittu kaanunu aa defect ne vilikkana peru anandu grinning ennu parai next question minimum point required by a project for griha certification griha lead griha namukku ariya le griha certification da minimum point enna 50 aanu okay next question which of the following statements about cavity walls are incorrect okay cavity walls inde features ningal padichittundavum so adu nokkiya ningalku ariyan pattum edana idil incorrect aayittulla statement edana adayathu it provides good thermal and sound insulation alle adayathu thermal insulation sound insulation um provide cheyarundu appo adu correct aayittulla answer aanu alle correct aanu statement correct aanu incorrect alla incorrect aanu namukku vendathu rendamathu more costlier compared to solid wall alla solid wall nekkalum cost valare koravaanu so idu or incorrect statement aanu alle അപ്പം ഇത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മോയിസ്ചർ ഗെറ്റ്സ് കളക്ടഡ് ഇൻ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് കോസസ് ഡാമ്പിനസ് ആണോ അല്ല അതും തെറ്റാണ് അതല്ല ഔട്ടർ എഫ്ലോറസെൻസസ് പ്രിവെന്റ് അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതായത് ഔട്ടർ എഫ്ലോറസെൻസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതും കറക്റ്റ് ആണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻക്രീസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്യൂ ടു ടു സെപ്പറേറ്റ് വേൾസ് ഇല്ല അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സോളിംഗ് സോളിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് സോളിങ് ലെവലിങ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വർക്കുകളുടെ ഒക്കെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഫോർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following method will be adopted when the rental value is not available from the property concerned but there are evidences of sale price of properties are a whole idinde answer nu parayunnathu nammude ningal valuation de methods of valuation padikkunavarku ariyayirikkum direct comparison with the capital value aanu answer right varu next question which in which of the following method of land valuation the plot of land is divided into zones of varying rates zones mathramalla varying rates um undu kattu adu valare important aanu or point adu enna parayana edana belting method aanu okay next question a machine was purchased for rupees uh, 12000 assume its salvage value at the end of 6 years to be uh, rupees 3000 determine the amount of depreciation straight line method anusarichittulla depreciation kandupidikkanulla equation chelare padichu vechirikkana equation cha endana c minus എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ സി മൈനസ് എസ് ബൈ ആർ എന്നോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെ ഒറിജിനൽ
എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർട്ടാർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ റേക്ക്ഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് വെറ്റ് ജോയിൻസ് എക്സസ് ടു ഫോം പ്രൈസ് ടു ഹാൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചക്ക്ഡ് ഈ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് സോ ചക്ക്ഡ് പോയിന്റിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചക്ക്ഡ് പോയിന്റിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ആർ കറക്റ്റ് അതായത് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ നോക്കാം ദ കണ്ടിന്യൂസ് ലെങ് ഓഫ് ഡി പി സി ടു ബി ലൈഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സർഫസ് ഓഫ് മസൈ ഫ്ലോറി ഈസ് ടു ബി കവേർഡ് വിത്ത് വെറ്റ് ബാക്സ് ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് ടു അവേഴ്സ് ഓഫ് ലൈൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക ഫോർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ഡിസ്റ്റംബർ ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് റിക്വയർഡ് അമൌണ്ട് ഓഫ് ലിൻസ് ഓയിൽ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് സർഫസ് ഓയിൽ ഡിസ്റ്റംബർ ആണ് അല്ലെ ഓയിൽ പെയിന്റ് അല്ല ഓയിൽ ഡിസ്റ്റംബർ ആണ് ഡിസ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ എന്താണ് ഓയിൽ അല്ല ലിൻസിയുടെ ഓയിൽ അല്ല അവിടുത്തെ വെഹിക്കിൾ വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയാണ് സോ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത നോക്കാം പോളിഷ് ഇസ് പ്യുവർ ഷെല്ലാക്ക് വേരിയിങ് ഫ്രം പെയിൽ ഓറഞ്ച് ടു ലെമൺ യെല്ലോ കളർ ഫ്രീ ഫ്രം റസിൻ ഡേർട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷെല്ലാക്ക് ടു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഷെല്ല പോളിഷ് മീൻസ് ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് പോളിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഷെല്ലാക്കിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റർ ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് എന്താണ് മെതിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് പെയിന്റിന്റെ പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും മെതിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം മൂന്നും നാലും തെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പം നോക്ക ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ടു ഓൺലി ആയിരിക്കും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് എ സിക്സ് മീറ്റർ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ മോളി ടു ബി പ്ലാസ്റ്റർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വെന്റിലേറ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഫോർ ഔട്ടർ ഫേസ് ഓൺലി അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇത് എം എമ്മിൽ ആയിരുന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയാണ് അല്ലെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ കേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നോക്ക ഒന്നാമത്തെ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഏരിയ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഏരിയ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നും അടുത്തത് നമ്മുടെ വിൻഡോയുടെ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നും എത്ര കിട്ടും വിൻഡോയുടെ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ നൂറ്റി എൺപത് സെന്റിമീറ്റർ വന്ന് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ മീറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇത് രണ്ടും പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഒരു സൈസിലെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ മൈനസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പക്ഷെ ഇവിടെ ട്വന്റി സെവൻ ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റും ഉണ്ട് സോ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ വാല്യൂ ആണ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു വാല്യൂ തെറ്റായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്
നമുക്കറിയാം ഒരു റേഡിയൽ മീൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ കോമൺ ഒരു സിംഗിൾ സെന്ററിൽ നിന്നും മറ്റ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ഒരൊറ്റ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് റേഡിയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിസൈനിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ട് ഡിസൈനിന്റെ എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് സോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയില് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഇത് മൂന്നും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ വെച്ചാൽ ആൻസർ കളർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിസൈൻ എലമെന്റ് വേണ്ട എലമെന്റ് എന്നാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വാല്യൂ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ലൈൻ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സ്പേസ് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റ് അല്ല മൂവ്മെന്റ് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following sentences clearly defines anthropometry anthropometry na che itre ullu the measurement of the size and proportions of human body adana anthropometry nu parayanu next question which of the following is a transitional space transitional space, circulation allengil movement nu vendi provide cheyina avada allengil rendu areas nammal link cheyinadinu vendi provide cheyina adana transitional space nu uddeshikkunnu adu nu parayanadu corridor aanu next one what is tint tint nu che itre ullu a mixture of a color with the white adana tint nu parayanu Warm colors are usually associated with what kind of emotion? Okay, warm colors are a little positive. Okay, so that's what I'm saying. Warm colors are not red, orange, yellow. So that's what I'm saying. Peace. Okay, indicate it. Next, which highest gateway of India was built by Akbar? Akbar is the highest gateway of India. Okay, so what's the highest gateway of India? Okay, so what's the highest gateway of India? ൾട്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ ടെമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ Next, uh, okay, next question. Which among the following temples of India is known as Black Pagoda? Black Pagoda is called Surya Kshetra, Manokonark, Sun Temple. Okay. Next question. Which of the following is not a World Heritage Sites? World Heritage Sites is one of the examples. You can see a list of areas of the list of areas of the site. That is one of the things you can see. Okay. Next question. ഹൂ ബിൾട്ട് ദി റെഡ് ഫോർട്ട് ഓഫ് ആഗ്ര അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ആക്ച്വലി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ റെഡ് ഫോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അക്ബർ ആണ് ബട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചത് ഷാജഹാൻ ആണ് സോ അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും ആവാം അക്ബർ പറയുന്നുണ്ട് ഷാജഹാനും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അക്ബർ അക്ബർ ആയിരിക്കാം കുറച്ചും കൂടി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What is പേട്ര ഡ്യൂറ പേട്ര ഡ്യൂറ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഇത്ര ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് അഡോൺ ദ വേൾഡ്സ് വിത്ത് പ്രഷ്യസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ബിക്കൈം ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ടു ബി അവാർഡഡ് ദി പ്രിസ്കർ പ്രൈസ് പ്രിസ്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആർക്കാണ് സാഹ ഹാദിനാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർക്കിടെക്സ് അത് നിർമ്മിച്ചത് ഈ കൂട്ടത്തില് പറയുന്നത് ഗണേഷ് ബിഹാജി ഡിയോ ലലിക ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ വേൾഡ്സ് ടോളസ്റ്റ് സ്റ്റാച്യു ആറ് സ്റ്റാച്യു ആണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സ് who uh, which is a key partner with the government in uh, building assets for the nation actually hadco yana ee oru ministry ede keel varunathu okay housing and urban affairs ministry ede keel ile varunna sector nu parayunathu hadco yana next question the order of stages of town development according to griff taylor idu nammal already discuss cheyittundayirunnu alle so infantile aanu first stage then juvenile mature senile ee oru stage aanu next question according to ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത്
Next question. Which among the following is not a feature of present? Present in the or a feature. All that the air on. Okay. Rather, uh, present in the show, the planning tool for future. उडेंट्रेफिकेड उंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए मीडियम साइज पार्क मीडियम साइज पार्क ने വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ കോഡുകളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നും അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു പറയുന്നില്ല ഓക്കേ പിന്നീട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ സൈസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് അതല്ല ലാർജ് സൈസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് സ്മോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു 4 ഹെക്ടേഴ്സ് വരെയാണ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ആകുമ്പോൾ 40 ഹെക്ടേഴ്സ് വരെയും അപ് ടു 40 ഹെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് 12 ഹെക്ടർ ആണ് സോ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ റിയർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഓക്കേ Next question. The method adopted for removing suspended solids during treatment of water. Here on answer right away. We are going to say sedimentation. Next question. Coagulation is adopted for removing. Coagulation is adopted for removing colloidal solids. Suspended solids are going to remove the process of the particles. Colloidal solids are going to use it. Next question. If the length of a sedimentary tank is 15 meter and the detention period is 150 minutes, horizontal flow velocity is going to be added. How do we do it? मिलीमीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्मीटर्म
tender at the time of submitting tender to prevent future refusal by the contractor to accept tender is known as so, tender submit to chain of tender accept to chain by Allah. Tender submit to chain of Samet and our deposit in the money than an earnest money deposit on a let two percent day. Next, which of the following comes under the pre measurement? The pre measurement will wear an air and equal to the day. And then construction start in the moon by another general clearance. At the ocean like a the stage of a construction project in which performance the structure is evaluated. Either the structure complete in session and the personal summary value to say in the our stage in a blick in a pair and commissioning stage in another number of blick. Okay. Next question. Which among the following is an example of preliminary estimate? Preliminary estimate example is revised estimate, supplementary estimate, annual repair estimate. This is a detailed estimate. Examples are so plundaria method used to the preliminary estimate to prepare the so plundaria is right estimate. Answer. Next question. The expansion of PERT. PERT is a project evaluation and review technique. Next question. Which among the following will tell you how much total time the critical task can be delayed before the entire project misses its completion target? Actually, we have completion total time and lag and carrying all the explanation of the plot. Total flow time. Next is uh, CPM is CPM end oriented. End oriented. Activity oriented. CPM or part time. Then event oriented. Okay. So three questions are mainly all that. So this is why you have to ask any objections or any kind of questions. So if you have any extra questions, please comment on that. So, if you don't have any answer to the PhD, then we will be able to answer the question. If you don't have any questions, then we will be able to answer the question. So, if you don't have any questions, then we will be able to answer the question. So, thank you.